ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അതിന് മുന്നേട്ട് ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഒരു ഹൈ ഇൻകം ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡാൻ ലോക്കിൻ്റെ എഫ് യു മണി എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് അപ്പോൾ എഫ് യു മണി ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയാസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് എടുക്കാൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ജോക്കോ വില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു നേവി കമാൻഡറിൻ്റെ യു എസ് നേവി കമാൻഡറിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആ ബുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ലൈഫ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലൈഫിൽ ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യരുത് അയ്യോ ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒമ്പത് ടു ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ ടൈമിൽ അവർ ഒരുപാട് സമയം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ലീവ് എടുക്കാതെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം എന്താ ഒമ്പത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സമയം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അതെപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെടുത്ത് ഒരു സ്കില്ലും ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒന്നും നമ്മൾ നേടിയിട്ടില്ല നേടാൻ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നേടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിസിപ്ലിനും അല്ല സോറി ഈ ഫ്രീഡം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഡിയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കോഡിയും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നമ്മളൊരു വൺ അവറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വൺ അവറിൻ്റെ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്ത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിൽ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക അതിന് പുറമെ എന്താ പറയുക വേറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും നിങ്ങളെ റിസൾട്ട് ഇത് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വളരെ പേരിനൊരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ നിങ്ങൾ ഇതിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ കാലത്തും ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും റിസ്ക് എടുക്കാനും നടക്കേണ്ടി വരും ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ നന്നായിട്ട് അത് നിങ്ങളൊരു ചിലപ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഇലവൻ ട്വൽവ് വരെയൊക്കെ ടൈം എടുത്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വർക്ക് എത്തി കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു അഞ്ച് മണി വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ സ്കില്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നയൻ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവനൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ വർക്കൗട്ട് ആ സ്കില്ല് സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈഫിലോട്ട് അത് മാറ്റുക അതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രോ ആണെന്നും അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സക്സസ് ആണെന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കില്ലാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഫ്രീഡം കൂടുതൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഫ്രീഡം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ
അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയാം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ റീസൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റീസൺസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട അന്ന് വെയ്യി അന്ന് മൂടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു 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 ഫീൽ പലരും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്ട്രീം ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം അതായത് നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എക്സ്ക്യൂസസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പോൾ ജിമ്മിന് പോകുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാം ജിമ്മിന് പോകുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ആൾ പറയാണ് മഴ ആയതുകൊണ്ട് ജിമ്മിന് പോയില്ല അവിടെ റീസൺ എന്താ മഴേനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ കുഴെടുത്ത് ജിമ്മിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക അതായത് നമ്മളാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കുറ്റമാണ് നമ്മളാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൈറ്റ് ഒരു ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് വന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും അത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യത്തിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ടേം ഭയങ്കര വാല്യബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജോക്ക വെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഈക്വൽ ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ബുക്ക് അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് കെ കോഡിങ് ചലഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ദിവസമാണ് കോഡ് ചെയ്തത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീ വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ തന്നെ നോക്കണം അതുപോലെ ടാസ്ക്കും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടാസ്ക് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സീറോ വൺ സീറോ വൺ മാത്രമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തൊടാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇതിലോട്ട് പോകണോ ഇതിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് റോഡ്സ് ക്രോസ് റോഡ്സ് ചാനൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ക്രോസ് റോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കരിയറിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇല്ല അതായത് രണ്ട് രണ്ട് റോഡ് വരുന്നൊരു കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോഡിലോട്ട് പോകണോ ഈ റോഡിലോട്ട് പോകണോ എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അതാണ് ശരിക്കും ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ട് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കോഡിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുപ്പിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കേസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇന
സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂസർക്ക് ഒരു യൂസർ സംഖ്യ ഉണ്ടർ ചെയ്യും ആ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് യൂസർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് യൂസർ സംഖ്യ ഉണ്ടർ ചെയ്തു അപ്പം തന്നെ അയക്ക് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫിൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ എന്നുള്ള വേരിയബിളാണ് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എ എന്ത് ചെയ്യും എ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കും സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ കൊടുത്താൽ മതി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൽസ് കേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ബ്രേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന പരിപാടിയാണ് എൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഈഫ് എ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസിഷൻ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഏത് വലിയ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും വലിയ വലിയ കോഡിലാണെങ്കിലും വലിയ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഈഫ് എൽസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് അതിന് വേറെ വലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുക അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് നമുക്കൊന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈഫ് കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം ലൈക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മാക്കോസ് എക്സ് ജി എസ് സി സി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്പൈലർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ മാക്കിലായതുകൊണ്ട് പുട്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഒരു നമ്പറാണ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂസറോട് ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എഫിൽ എൻ്റെ ആയ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഇനി യൂസർ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ യൂസർ ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാൻ ഓഫ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക സ്കാൻ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആംബർസെൻറ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ വയ്ക്കുക വേരിയബിൾ ഇൻഡ് നം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആംബർസൺ നം എന്നുള്ളതിലോട്ട് ആ വേരിയബിളിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ നമ്മാണ് ആ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം ഈഫ് കേസിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈഫ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നം ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇത് നം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആക്കിയ എന്തോ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈഫ് നം ലെസ് ദാൻ ഒരു നം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഈ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ബ്ലോക്ക് ഈഫ് കേസുള്ളത് ഈ ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര ലൈൻ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അതായത് സീറോനേക്കാൾ ചെറുത് നം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ എന്താ എത്രത്തോളം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയാൽ ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എഴുതാം നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന്
എഗെയിൻ നമുക്കൊന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്പർ വന്നു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് ആ ഈ കേസ് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു നമ്പർ വന്നു അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെന്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കേസിലോട്ട് അതിനാണ് ഈഫും എൽസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈഫ് ഇന്നതാണോ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എൽസ് അതായത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതിയ സാധനം നേരെ റോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഈഫ് ഈഫ് എൽസിൻ്റെ ബേസിക് സാമ്പിൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ ഈ ഫെൽസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ ഈ ഫെൽസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ബേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ കേസാണ് ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് സംഖ്യ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും അതിൽ ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യൂസർക്ക് തിരിച്ച് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം കേസ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നമ്പർ യൂസറോട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും സ്കാൻ എഫിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എടുത്ത് മേടിക്കും മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യൂസർ ഒരു നമ്പറാണ് തന്നിരുന്നത് നമ്മൾ അത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എടുത്ത് കിട്ടാണ് അപ്പോൾ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ചെറുത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എയും ബി ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആണെന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണെന്ന് വെക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ടു ആണെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവാം എന്നുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ നമ്പർ ടു എന്നുള്ളതാണ് വലുത് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ ടു ആണ് വലുത് എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എൽസ് കേസിലോ എൽസ് കേസിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ രണ്ട് നമ്പറിൽ ലാർജർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെയിം പുട്സ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പറാണ് വേണ്ടത് യൂസർ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കാൻ എഫിൽ ആ നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്യണം റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ കോഡ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി രണ്ട് നമ്പറിലുണ്ട് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കോമ ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇൻഡ് നമ്പർ നമ്പർ വൺ കോമ നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പറിലോട്ടും ഇത് റിസീവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബ്രസെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ കോമ ആംബ്രസൻ നമ്പർ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ വണ്ണിലോട്ടും നമ്പർ ടുവിലോട്ടും ആ രണ്ട് വാല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് യൂസർ എടുത്ത് നിന്ന് കീബോർഡ് നമ്മൾ മേടിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈഫ് എൽസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിലെങ്ങനെ ഈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫ് റാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്പർ വൺ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ടു അതായത് ഈ കേസിൽ എന്താണ് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്പർ ടുവിനേക്കാളും വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക യൂസർക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല യൂസർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് യൂസർക്ക് കാണേണ്ടത് യൂസർ ഈ ന
നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എവിടെ ഇടണോ നമ്പർ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതാണ് വാല്യൂ വലുത് നമ്പർ വൺ അവിടെ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എത്രയാണ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ഈഫ് കേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയും ആയിട്ട് നേരി കൊടുത്തിരുന്നായിരിക്കും ട്വൻറ്റി നമ്പർ വണ്ണിലും ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ടൂലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് നമ്പർ വൺ ഒരിക്കലും വലുതല്ല അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈഫ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസും കൂടി എൽസിൽ എഴുതുക എൽസ് കേസിൽ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൽസ് കേസിൽ എടുക്കുക അവിടെ എൽസ് കേസിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എൽസ് കേസിൽ കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഈഫിൽ എഴുതിയ കണ്ടീഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ ടു ആണ് എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യണം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്തു എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റെ ചെയ്തു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോഴും എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏത് നമ്പർ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരും എന്നു വെച്ചാൽ ഓട്ടോമെ നമ്മുടെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ആണോ നമ്പർ ടു ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയ കേസും ഫാൾസ് ആയ കേസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഈഫ് എഴുതി ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടീഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി സാമ്പിള് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈഫ് എഴുതി കണ്ടീഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈഫ് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് പറയുക ആ രീതിയിലൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ യൂസർ എടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അതിൽ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക സിനോട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാ വലുതെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വലുതുമായിട്ട് മറ്റേ നമ്പറുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏതാ നമ്പർ വലുത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് നിങ്ങളെ ടാസ്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിന് റിവാർഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അടുത്തത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ എൽ സി ഫ്ലാഡർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈഫ് പഠിച്ചു ഈഫെൽസ് പഠിച്ചു ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ കേസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആവില്ല അതായത് ട്രൂ അല്ലെ ഫാൾസ് ആവില്ല ട്രൂ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ വീണ്ടും കേസ് വീണ്ടും കേസ് അങ്ങനെ പല ചോയ്സ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ട് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യും രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ അറിയാം പ്രിൻ്റ് ഓഫിലൂടെ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ഓഫിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ മേടിച്ചു ഈ മേടിച്ച നമ്പറിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസർക്ക് ഒരു മെനും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക
അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ കേസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതും എന്ത് ആ നമ്പർ അവിടെ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ അതായത് വൺ ഫോർ അഡീഷൻ ടു ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് ആ ചോയ്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ചോയ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ചോയ്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോയ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാണോ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഇഫ് വേണ്ട ഇവിടെ ഈഫിൽ കണ്ടീഷൻ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എൽ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാണോ ആ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എൽ സി ഇഫ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതട്ടാം ഈഫ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഴുതി മൂന്നാമത്തെ എഴുതി നാലാമത്തെ എഴുതി അങ്ങനെ നാല് ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു എൽ സി എഴുതേണ്ട കേസ് ഉണ്ട് ഇതെന്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ല അഞ്ച് എൻ്റർ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കീബോർഡിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഈ ഒരു നാല് കേസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാത്തവർ എന്താ ചെയ്യുക ഈ വേറെ ഫൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇത്ര നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഫൂൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ എൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വേറെ ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ കുറച്ച് കേസുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേറെ ഫുൾ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം എൽ സി ഫ്ലാഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എൽ സി ഫ്ലാഡറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എൽ സി ഫ്ലാഡറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്താണ് മേടിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ യൂസറുടെ നിന്ന് മേടിക്കും ആ രണ്ട് നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത് നാല് ചോയ്സ് നമ്മൾ യൂസർക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസറോട് ഒരു ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സെയിം ലൈക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെയിം എന്താ കൊടുക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചോയ്സ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസറോട് രണ്ട് നമ്പർ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂസറോട് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം പ്രിൻ്റ് എഫിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാം അത് സ്കാൻ എഫിൽ സ്കാൻ എഫിൽ ആ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം യൂസറോട് നിന്ന് മേടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം മുകളിൽ ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻഡ് നമ്പർ വൺ നം വൺ കോമ നം ടു എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് ആംബർസൺ ഈ സ്കാൻ എഫിൽ ആംബർസൺ വേണമെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം മാറിപ്പോരുത് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും സീല് ഫസ്റ്റ് എറേഴ്സ് കുറേ വരാറുണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര ആൻസർ കിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഒരു ആംബർസൻ്റെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആൻസർ കിട്ടാതിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കാൻ എഫിൽ ആംബർസൻ്റെ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് എഫിൽ വേരിയബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ആംബർസൻ്റെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി
ടു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ അഡീഷൻ ടു ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ലൈനിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൈനിൽ വരും ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ കറക്റ്റ് ആ സ്ലാഷ് എൻ എന്താണ് ഈ സ്ലാഷ് എൻ ഒരു എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലാഷ് എൻ അതുപോലെ വരില്ല അവിടെ ന്യൂ ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് അടുത്ത ന്യൂ ലൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമാണ് സ്ലാഷ് എൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് എൻ അഗെയിൻ ദെൻ ഫോർ ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് യൂസറോട് എന്ത് പറയാം എൻ്റെ യുവർ ചോയ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ സ്ക്രീന് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സൈസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ യൂസർ യൂസർ എന്താ ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറോട് ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസർ ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഒറ്റ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ ഓഫ് നമുക്ക് ആ വേരി ആ ഒരു നമ്പർ എടുക്കണം ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാൻ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ വേരിയബിൾ നമുക്കൊരു പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചോയ്സ് എന്ന് തന്നെ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോയ്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് ചോയ്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ യൂസറെ ചോയ്സ് സെലക്ഷൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്കാണ് ഇനിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എൽ സി ഫ്ലാഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈഫ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഇടുന്നതിന് സാധാരണ ചിലവർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് വായിക്കേണ്ടത് മറ്റേത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇടുന്ന അസൈനിങ് ആണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേരിയബിളോട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഒരു ചാ ഡിവിഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ ആയാലും മതി വെച്ചാൽ ഇൻഡിജൽ നമ്പർ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് അസൈൻ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്നുള്ള കേസ് എന്താ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നം വൺ പ്ലസ് നം ടു എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതാം അത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ റിസൾട്ട് ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എൽ സി അടുത്ത എൽ സി എഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് അസൈൻ നം വൺ മൈനസ് നം ടു എന്നുള്ള കേസ് എഴുതി അടുത്ത എൽ സി എഫിൽ ചോയ്സ് ഇക്കൊണ്ട് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് അസൈൻ നം വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നം ടു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടേണ്ടത് ആസ്റ്റിക്സ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് നം വൺ ഇൻറ്റു നം ടു ഇനി അടുത്ത കേസും കൂടി എഴുതുക എൽ
ഒരു ഫുൾ നേരിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പിന്നെ നമുക്ക് അത് തന്നെ വിളിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അഡീഷൻ ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു ഡിവിഷൻ ചെയ്തു തെറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾ ഇന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായി പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവിടെ യൂസർക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അത് റിസൾട്ട് യൂസർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈഫ് കേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് അസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അതായത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ത് വാല്യൂ വന്നാലും അത് റിസൾട്ടിലോട്ട് വരും ആ റിസൾട്ട് ഈ കേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൽസ് കേസ് വർക്ക് ചെയ്താലും ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം ഇതിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസി മാത്ര വേണ്ടി ചോയ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്യാണ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടോ മെനു വന്നു വൺ ഫോർ അഡീഷൻ ടു പോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ ചോയ്സ് ഒരു ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രോബ്ലം ഉള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് വന്ന് ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടിയും കൊടുത്തു ചോയ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യണത് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നല്ലാത്ത നമ്പറാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഫുൾ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു അതൊന്നുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായാൽ അതാണ് അതായത് ഈ എൽസ് കേസിലുള്ള ഫുൾ പ്രിൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്ത് ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫിലുള്ള റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈഫ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഈഫ് എന്ത് വർക്കായി എൽ സി എഫ് എന്ത് വർക്കായി എൽ എന്ത് വർക്കായി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ ഇതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും ബാധകമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഏത് ഈഫാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രിൻ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സംഖ്യ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തോളും എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു കേസിലാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വേറെ ഒരു വേരിയബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ സി വേ ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വരും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കണം അടുത്തത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ സ്വിച്ചാണ് എൽ സി ഫ്ലാറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു മൾട്ടിപ്പിൾ കേസിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേ യൂസാണ് സ്വിച്ചിനും വരുന്നത് ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒട്ടുമിക്ക ഡെവലപ്പേഴ്സും ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാറാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ചാണ് പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കേസിന് നമ്മളൊരു അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറാണ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലത്തെ വെയ്റ്റർ എന്ന് പറയും കുറച്ച് മെനു പറയും അപ്പോൾ
തമ്മിലാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് അതായത് സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കേസ് വണ്ണ് ഇവിടെ എന്താ കമ്പയർ ചോദിച്ചാൽ ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കേസ് വണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കേസ് വണ്ണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ കേസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പൊറോട്ടയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് വണ്ണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തിനും ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി സെമി കോൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ എക്സിറ്റായി പോരുള്ളൂ ആ കേസിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റായി പോരുള്ളൂ അതേപോലെ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ കേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കേസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കേസായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ രീതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ് എൽ സി ഫ് എൽ സി ഫ് എൽ സി ഫ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു കേസ് എൽ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫൂളിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലവരുണ്ടോ ചില ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഇത്രയും മെനു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളപ്പണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോ അവ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ള കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ കേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവസാനത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ള കേസ് ഡിഫോൾട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്ത് എഴുതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് റോങ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എഴുതുക അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് കേസ് അതായത് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൽ സി എഫും സ്വിച്ചും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പെർഫോമൻസിൽ സ്വിച്ചിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചിന് നേരിട്ട് ആ കേസിലോട്ട് വരും എൽ ഈ ഫെൽസിന് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫോ ഒരു കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഫ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഫ് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ എൽ സി ഫും ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയാലേ പോവുള്ളൂ ഇത് സ്വിച്ച് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏത് കേസാണ് ഇപ്പോൾ ടു ആണ് ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല നേരെ ചോയ്സ് നോക്കിയിട്ട് നേരെ കേസ് ത്രീ ആണ് കേസ് ത്രീയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ചാണ് വളരെ എന്താ ചെയ്യുക പെർഫോമൻസിൽ മാറ്റം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസ് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് കേസ് നോക്കാം സ്വിച്ച് കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ടലിലെ മെനു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് സാമ്പിൾ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെനു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യൂസറോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം അതെങ്ങനെ സ്വിച്ചിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ എന്താണോ മെനു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മെനു പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മെനുവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെ മെനു പറഞ്ഞ് വൺ ഫോർ പൊറോട്ട അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊറോട്ട ദെൻ സ്ലാഷ് എൻ ടു ഫോർ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഫോർ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഫോർ മന്തി മന്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം യൂസറോട് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം ഈ കമൻറ്റ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യൂസർ
എന്നിട്ട് ഫുൾ കോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ പോകണം അവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യു ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് സെലക്റ്റഡ് പൊറോട്ട നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതും അതേപോലെ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സെമി കോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ കേസ് ടു വീണ്ടും ഫുൾ കോൾ അഗെയിൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ബിരിയാണി മാത്രം അവിടെ മാറ്റുന്നുള്ളൂ ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും ദെൻ കേസ് ത്രീ ദെൻ അഗെയിൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദെൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചേഞ്ച് വരുത്തി ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കേസ് ഫോർ കൊടുത്തു ഫുൾ കോളൻ മന്തി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫോൾട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ചോയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വേറെ മെനു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കൊടുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഫോൺ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം പോയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് യെസ് നമ്മൾ മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ പൊറോട്ട ടു ഫോർ ബിരിയാണി ത്രീ ഫോർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മെനു സെലക്ട് ചെയ്തു ഒ യു ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് ബിരിയാണി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എറർ കേസ് നമ്മളോട് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫുൾ ധരിക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വിച്ചും എൽ സി എഫ് കേസും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിൻഡാക്സിൽ ആ ഒരു എഴുതിയ സിൻഡാക്സിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ കമ്പയർ ടു ഫാസ്റ്റ് ഏതാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ ആ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേത് എല്ലാ കേസും ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്വിച്ചിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് പുറമെ ടാസ്ക് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ആയിട്ടൊരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടാസ്കുകളും ചെയ്യുക അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ